Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere Photoshop bir tasarımı nasıl kodlayacağız onu anlatacağım. Öncelikle bir tasarım eğer resim halindeyse Photoshop programımıza giriyoruz. Dosya, aç ve resmimizi buradan seçeceğiz. Resmi oldum. Ya e, bedava sistemdeki bir kişinin isteğizlerini bu tasarımı kodlarken size göstermiştir. Kodladıktan sonra kendisine yollayacağım. Bakın arkadaşlar tasarım böyleyken özellikle tasarımı üçe ayırmalıyız. Tasarımı ayırmak için yapmamız gereken şey şu dilim aracı şu yani. Bunu seçiyoruz. Bakın tam şu orta kısımdan. Yani bu tasarım pek uygun olmayacak. Çünkü şu orta kısımları ve şu alan gördüğünüz gibi sabit bir renkte değil. Ve içerikler aşağı doğru indikçe şu alan katlanacak. Ama ben arkadaşın üstte üzerine tasarımı kodlayacağım. Bakın tam şuradan alıyorum. Böyle seçtim arkadaşlar. Dosya web ve aygıtlar için kaydet diyorum. Kaydet dedim. Buradaki ayarlama, ayarlamaları kendinize göre yapabilirsiniz. Masa üstüne kaydettim. Artık Photoshop'la işim kalmadı. Bunu kapatıyorum. Bakın. <gülüyor> Resimlerimiz 3'e ayrıldı. Yüz kısım bu. Ee, bu da orta kısım olacak. Ve bu da alt kısım gördüğünüz gibi. Şimdi dilim vura açıyoruz arkadaşlar. Ben Dreamer 8 kullanıyorum. Sadece kodlamak için arkadaşlar. Başka hiçbir özellik için kullanmıyorum kesinlikle. Siz de böyle bir özellik arıyorsanız Dreamer 8'i öneririm. Şimdi bu resimleri burada tabloların içine koyacağım ve daha sonra update edip yerlerine göre menü yazacağım. Ve arkadaşa yer hazırlayacağım. Buradan htlml'ye tıkladım. Bakın bu kodların hepsini komple siliyoruz. Ve desing'e tıkladık. Şimdi buradan tablo yapacağız. Özellikler Rose 3 Burası 1 Şimdi bunu büyütelim. Şimdi şu tasarımın özelliğinden bakacağım. Aa, boyutlarına Burada yazmıyor. Evet burada. 950 254. 950 yapıyor. Ki tam otursun. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şuraları bir açayım. Şunu yapmayı da eksik etmeyin. Kesinlikle ortalayın. Aling'den center dedik ve left stop left stop hepsine bu özelliği verelim şimdi en üstteki alanda gördüğünüz gibi şura buna tıkladım ve images bir evet diğerlerini de sırayla seçiyorum oradan Şimdi katlanıyor derken anlatmak istediğimi size göstereceğim. Bak arkadaşlar bu tasarım çok küçük. Yani tasarım böyle. Küçük yapmış. Bu kadar bir tasarım olacak bu şimdi. Bakın demek istediğim şey şu. 
şu anki haline bakın orta kısmın bir de şu anki haline bakın indirdikçe üst kısım aşağı geliyor söylemek istediğim buydu şimdi şuraya üst menü alanı için bir yazı yazacağım bu birebir olacak şuraya 600 yapayım bakın şu tam menülün alt kısmına işaretledim bura yine left top şimdi şu özelliklerden rolsu 2 yapalım buraya indirdim bu da burada tamam şimdi şuradan başlaması için buraya bir çizgi yapacağım dikey buradan başlamasını istiyorsa arkadaş hiç koymamalı ama yani ben buradan devam etmesini isterim o yüzden bir tane çizgi atacağım kesinlikle iki yaptım alttakinde tamam arkadaşlar bunu yaptıktan sonra ben buraya bir yazı yazacağım ve daha sonra bu yazdığım yazı yazı kodlarda arkadaş bulacak ve oraya üst menüsünü yapıştıracak. Gördüğünüz gibi böyle özellikleri var. Ben e, gibi seçtim boş bir div açtım. Buraya üst menü yazdım. Üst menü arkadaş kodlardan seçecek bir saniye şimdi arkadaş bu kodu bulup e, istediği menü kodunu buraya yapıştıracak ve kaydettiğinde menü burada olacak ama tasarımın boyutları gerçekten çok küçük çünkü yani bir resim ek ekleyeceksek bu alana sığmaz dışarı taşar o yüzden ben 1024'e 768 tavsiye ediyorum. Şöyle yaptık ki buradan başlasın. Şuraya da bir tane. Yanlış yaptım mı? Çizgi evet gelmiş. Tamam. Çizgi gelmiyor. bir dakika bir de bir tamam şimdi yap alt kısmı iki yapayım onu da şu kısma getirdim ki hemen dipten başlamasın diye menü tap içeri kalalım tamam bu kadar şimdi şu resimleri arka taraftaki update edeceğim ve şu kısımlarda gördüğünüz yerleri yapıştıracağım bunu yapmamın sebebi zaten biliyorsunuzdur çok basit benim bilgisayarımda kayıtlı olan bir resim başka birinin bilgisayarında kayıtlı olmadığı için o kişide, o kişide resim bozuk veya göstermeyecektir kesinlikle ki ben bunu link vermek zorundayım Bu üçünü de seçeceğim. Daha sonra resimleri küçültmesin diye oraya tıklıyorum. Ve resimler buraya geliyor. Bakın 1'e 1 yapıştırdım. 2'yi de bu bir saniye. Bu da bir. Onları aynısını yapıştırdım. Şimdi 2'yi yapıştırıyorum. 
de şunu söyleyeyim ince bir ayrıntı şu iki tane bir var bende herkes de aynı olmayabilir yani bu değişir ama fark edilmez siz linklerini koyarsanız bu bile önemlidir yani şimdi 3 yapıştıralım şu yapıştırdım şimdi şu kısımdan yok arası tasarım üstü aşağısı tasarım altı şimdi e, CSS kodunu kendim yapacağım arka plan tarafını şimdi desinge tıkladım boş bir alanda paint properties ya tıkladım burası times burası 12 siyah beyaz Orka plan URL Links'e geldim Bu arayan 14 Renklerinizi kendiniz verebilirsiniz ama Şu kısım kırmızı olmalı Bura ne var Tam Apply ok Şimdi bakın Arka plan için bir link yapıştırmadığım için Koyduğum yani oraya arka plan URL yazdığım yazı buraya geldi Arkadaş buraya bir link yapıştırdığı zaman ve kaydettiği zaman burada görünecek şimdi şu kısmı siliyorum bakın body'den devamını alacağım bu kısmı sildim bu kısım benim için önemli şimdi deneyelim CSS kodu yani o CSS kodunun içinde sadece arka plan ayarlama var onun dışına hiçbir şey katmadım bakın kaydet dedim gördünüz mü yani bu menü sorunu şeyden dolayı menü kaldırma kodunu eklemediğimden kaynaklanıyor şimdi onu da ekleyeceğim herhalde yok beklememiş aa tasarım gitti tasarım gitti neyse tekrar yapacağım buraya menü gizleme işte bu bu kodu ben yapıştırıyorum oraya CSS kodunun en üstüne şimdi menü görünmeyecek ana sayfamda içerikler bunlar size söylediğim gibi çok büyük oldu çok büyük geldi çünkü burası küçük bakın üst menü üst tarafı özellikle yaptı bunun sebebi eğer ortada veya altta olsaydı zaten içeriye girecekti tasarım böyle bakın katlanıyor dediğim buydu yani kötü görünüyor şimdi arkadaşa yollayacağım arkadaşlar benden bu kadar tasarımı da kaybettik sorun değil tekrar bulurum herkese iyi günler diliyorum